పిల్లలు ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫిఫ్త్ లెసన్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ లెసన్లోని వర్క్ షీట్ వన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ విత్ వన్ డిజిట్ నెంబర్ సో మూడు అంకెల సంఖ్యను ఒక అంక సంఖ్యతో గురించండి అని ఇచ్చారు సో మనకి నెంబర్ వన్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్ క్రింది లబ్ధాలను కనుగొనండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండు మూడు వందల నలభై రెండుని రెండుతో గుణించమంటున్నారు సో మనం రెండుతో చేద్దాం రెండు రెండుల నాలుగు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది రెండు మూడుల ఆరు సో టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సో సెకండ్ టేబుల్ మనకి వచ్చినట్లయితే దీన్ని మనం చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్తో ఇచ్చారు త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ వన్ టేబుల్ సో వన్నే వన్తో గురించమని చెప్తున్నారు సో దీన్ని మనం చేద్దాం వన్ టూ జార్ టూ వన్ టూ జార్ టూ వన్ త్రీ జార్ త్రీ సో ఒక రెండులో రెండు ఒక రెండులో రెండు ఒక మూడులో మూడు వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సీన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి నాలుగుతో గురించి మనం చెప్తున్నారు సో ఫోర్ జీరోస్ జీరో నాలుగు సున్నాల సున్నా నాలుగు రెండుల ఎనిమిది నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఓకేనా నెక్స్ట్ డీన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు మూడుతో ఇచ్చారు మూడుతో గురించి మనం చెప్తున్నారు సో త్రీ జీరోస్ జీరో త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ మూడు సున్నాల సున్నా మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు మూడుల తొమ్మిది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రెండుతో ఇచ్చారు చేద్దాం టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ జీరో జీరో టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు సున్నాల సున్నా రెండు నాలుగుల ఎనిమిది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు రెండుల ఆరు ఓకే నెక్స్ట్ ఫి ఇక్కడ చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద గివెన్ బాక్సెస్ విత్ అప్రోప్రియేట్ నెంబర్స్ సరైన సంఖ్యలతో గడ్లను నింపండి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన ఫస్ట్ బాక్స్ అనేది ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ వస్తుంది సో రెండుని ఏ నెంబర్తో గుణిస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ సిక్స్ వస్తుందో చూడండి ఓకేనా టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ త్రీ టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ కదా టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు సిక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం త్రీ అనేది రాసుకోవాలి ఓకేనా టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ జీరోస్ జీరో టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ ఇక్కడ రాస్తాం రెండు నాలుగులో ఎనిమిది ఇక్కడ ఉండే సంఖ్యని వచ్చేంత వరకు దీన్ని మనం ఒక్కొక్క నెంబర్తో గుణిస్తూ ఉంటే ఈ కొన్ని నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ వేసాం అనుకోండి టూ వన్ జార్ టూ రెండు ఒకటి రెండే వస్తుంది టూ వేసాం అనుకోండి రెండు రెండులు నాలుగే వస్తుంది త్రీ వేస్తే రెండు మూడులు ఆరు సో ఇక్కడ ఆరు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి వేయాలి మనం త్రీ అనేది రాసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ రెండు రెండుల నాలుగు సో ఫస్ట్ బాక్సులు ఎంత రావాలి నాలుగు రావాలి సో రెండు రెండుల నాలుగు కదా సో నాలుగు రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు ఒకటిల రెండు ఇక్కడ ఆరు రావాలంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ రావాలని అడుగుతున్నారు సో రెండు ఒకటి రాసాం అనుకుందాం రెండు ఒకటిల రెండు ఇక్కడ ఆరు ఉంది కదా ఒకళ్ళు రెండు రాసాం అనుకుందాం రెండు రెండుల నాలుగు సో అది కూడా సరిపోలేదు సో ఇక్కడ మూడు రాసాం అనుకుందాం రెండు మూడుల ఆరు సో ఆరు వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం మూడు సో రెండు మూడుల ఆరు అనేది వస్తుంది రెండు నాలుగులో ఎనిమిది ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం త్రీ మూడుని ఎంత గుణిస్తే ఆరు వస్తుంది అని అంటున్నారు సో ఒకటి రాసినట్లయితే మూడు ఒకటిలో మూడు సో త్రీ వన్ జార్ త్రీయే వస్తుంది రెండు రాసాం అనుకుందాం మూడు రెండుల ఆరు సో ఆరు వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఏం రాయాలి రెండు అనేది మనం రాసుకోవాలి టూ అనేది రాసుకోవాలి సో మూడు రెండుల ఆరు మూడు సున్నాల సున్నా 
మూడు మూడుల తొమ్మిది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ నెంబరే మనకి ఇవ్వలేదు పూర్తిగా దీంతో మల్టిపుల్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ రావాలి ఏ నెంబర్తో గుణిస్తే ఎయిట్ వస్తుందో చూద్దాం సో వన్తో గుణించామనుకోండి వన్ టూ జర్ టూ సో వన్ కాదు టూ వేద్దాం టూ టూ జర్ ఫోర్ సో టూ కూడా కాదు త్రీ వేద్దాం త్రీ టూ జర్ సిక్స్ సో త్రీ కూడా కాదు సో ఫోర్ వేద్దాం ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ సో ఫోర్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం సో ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ వచ్చింది కదా కాబట్టి నాలుగుని ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ కదా ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ మనకి వన్స్ టెన్స్ కదా వన్స్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ కదా ఇది టెన్స్ కదా మనం గురించాము ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ కదా సో ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో టూని ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఎందుకంటే టెన్స్ టెన్స్ ప్లేస్ని కదా మనం గురించాము సో టెన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉందో అంతే రాసుకుంటాం సో టెన్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది టూ ఉంది కదా సో టూని ఇక్కడ రాసుకున్నా ఇది హండ్రెడ్ స్పేస్లో రాసుకుంటాం సో హండ్రెడ్ స్పేస్లో ఇవన్ అనేది రాసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ కదా సో ట్వెల్వ్కి వన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ సో థర్టీన్ వచ్చింది కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఖాళీ బాక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇంత ముందరాగా మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ రావాలి సో మనకి వన్ యాడ్ చేసామనుకోండి వన్ టూ జర్ టూ అవుతుంది టూ రాసుకుంటే టూ టూ జర్ ఫోర్ అవుతుంది త్రీ రాసుకుంటే త్రీ టూ జర్ సిక్స్ అవుతుంది ఫోర్ రాసుకుంటే ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ సో నాలుగు రాసుకుంటే నాలుగు రెండులో ఎనిమిది సో ఇక్కడ కూడా మనం నాలుగునే రాసుకోవాలి సో నాలుగు రెండులో ఎనిమిది నాలుగు మూడుల పన్నెండు సో పన్నెండు వచ్చింది కదా ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో టెన్స్ ప్లేస్ మనం గురించాం కాబట్టి ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో టెన్స్ ప్లేస్ ఎంత రాయాలి టూ రాసుకోవాలి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఎంత రాయాలి వన్ రాసుకోవాలి సో ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్కి వన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ సో థర్టీన్ కదా సో త్రీ ఇక్కడ రాశారు ఇంకొకటి వన్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి సో థర్టీన్ అనేది ఇక్కడ మనకి వస్తుంది సో థర్టీన్ అనేది డైరెక్ట్గా రాయకుండా థర్టీన్ అనేది ఇది హండ్రెడ్స్ ఇది థౌజండ్స్ కదా సో ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో త్రీ రాసాము ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్లో వన్ రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఫోర్ జీరో సార్ ఎంత వస్తుంది నాలుగు సున్నాల సున్నానే వస్తుంది సున్నా దేంతో గురించిన సున్నానే వస్తుంది ఫోర్ జీరో సార్ జీరో ఫోర్ని ఎంతో గురిస్తే ఎయిట్ వస్తుంది ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ వన్ వేస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ సో నాలుగు రెండుల ఎనిమిది సో ఇక్కడ రెండు రాసుకుంటే మనకి ఎనిమిది అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నాలుగు రెండుల ఎనిమిది సో ఇక్కడ ఎనిమిది అనేది రాసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఖాళీ బాక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం దేన్ని గుణిస్తే ఎయిట్ వస్తుందో చూద్దాం సో వన్ రాసుకుందాం అనుకుందాం వన్ టూ జర్ టూ సో వన్ కాదు ఎయిట్ రావాలి కదా టూ రాసుకుందాం టూ టూ జర్ ఫోర్ సో రెండు రెండుల నాలుగు సో రెండు కూడా కాదు మూడు రాసుకుందాం మూడు రెండుల ఆరు సో మూడు కూడా కాదు నాలుగు రాసుకుందాం నాలుగు రెండుల ఎనిమిది సో నాలుగు రెండుల ఎనిమిది వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవాలి నాలుగు అనేది రాసుకోవాలి సో నాలుగు సున్నాల సున్నా నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం చెక్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోడక్ట్స్ వెదర్ దే ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇఫ్ నాట్ కరెక్ట్ దెమ్ అంటే కింద లబ్ధాలను పరిశీలించి సరైనవో కావో చూడండి తప్పుగా ఉన్న వాటిని సరి చేయండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి సమ్ చేసే ఇచ్చారు వాటిని మనకి కరెక్ట్గా ఉంటే ఓకే లేదంటే వాటిని సరి చేసి రాయమంటున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం సో రెండు మూడుల ఆరు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది సో ఇక్కడ ఆరు కథ ఉంది సో ఇది తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసి సమ్ని చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి రెండు మూడుల ఆరు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది రెండు రెండుల నాలుగు ఇది కదా సో దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేసాం ఎక్కడ చూద్దాం సరే అందో కాదు మూడు రెండుల ఆరు మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు మూడుల తొమ్మిది సో ఇది మనకి సరైనది సో ఇది మనకి సరైనది దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేయబడలేదు ఎందుకంటే ఇది సరైనది 
నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు సున్నా సున్నా సో సున్నా రావాలి కదా సో ఇది రాంగ్ కాబట్టి దీన్ని మనం సరిచేసి చేద్దాం సో వన్ జీరో టూ ఇంటూ ఫోర్ సో నాలుగు రెండుల ఎనిమిది నాలుగు సున్నాల సున్నా నాలుగు ఒకటిల నాలుగు ఓకేనా అర్థమైందమ్మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం మల్టీప్లై త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ బై టూ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ అంటే మూడు వందల ముప్పై నాలుగును రెండుతో గుణించండి అని ఇచ్చారు సో మనకి మూడు వందల ముప్పై నాలుగు ఇంటూ టూ సో టూతో మనకి గుణించమంటున్నారు సో మూడు రెండు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది రెండు మూడుల ఆరు రెండు మూడుల ఆరు సో ఇది మూడు వందల ముప్పై నాలుగుని రెండుతో గురించాం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓక్ షీట్ టూ ఓక్ షీట్ టూని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు ప్రభుత్వం వారు ఒక్కో విద్యార్థికి మూడు జతల చొప్పున ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని జతల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లెక్కలో ఇచ్చిన సమాచారం ఏమిటి అని అంటే లెక్కలో ఇచ్చిన సమాచారం ఏంటి ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు సో ఇది మనకి ప్రభుత్వం వారు ఒక్కో విద్యార్థికి మూడు జాతల చొప్పున ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేశారు సో ఒక పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు అనేది ఇక్కడ మనకి సమాచారం ఇచ్చిన సమాచారం సో ఒక పాఠశాలలో ఒక పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు చదువుతున్న విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఈక్వల్ టు మూడు వందల ఇరవై ఒకటి సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి మొత్తం ఎన్ని జాతల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలనేది కనుక్కోవాలి మొత్తం మొత్తం ఎన్ని జతల ఎన్ని జతల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి ఏకరూప దుస్తులు ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి పంపిణీ చేయాలి ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇది ఓకేనా ఈ లెక్క చేయటానికి ఏ ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటావు అని అడుగుతున్నారు సో ఈ లెక్క చేయటానికి మనం గుణకారం ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటాం గుణకార ప్రక్రియను గుణకార ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూస్తే ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు ప్రభుత్వం వారు ఒక్కో విద్యార్థికి మూడు జతల చొప్పున ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని జతల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి అని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో పాఠశాలలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది ఓకేనా ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని జతల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేస్తారు మూడు జతలు మూడు జతలు మొత్తం పంపిణీ చేసిన ఏకరూప దుస్తులు ఎన్నో తెలుసుకోవాలంటే ఏ ప్రక్రియ చేస్తావు ఏ ప్రక్రియ చేయాలి మనం గుణకారం గుణకారం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు త్రీ చూసినట్లయితే ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు ప్రభుత్వం వారు ఒక్క విద్యార్థికి మూడు జాతుల చొప్పున ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని జాతుల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే ఒక పాఠశాలలోని విద్యార్థుల సంఖ్య పాఠశాలలోని విద్యార్థుల సంఖ్య మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఒక్కొక్క విద్యార్థికి పంపిణీ చేసిన ఏకరూప దుస్తుల జతల సంఖ్య మూడు పాఠశాల పంపిణీ చేసిన మొత్తం ఏకరూప దుస్తుల సంఖ్య అంటే మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు సో దీన్ని మనం గుణిస్తే మూడు ఒకటిల మూడు మూడు రెండుల ఆరు మూడు మూడుల తొమ్మిది సో తొమ్మిది వందల అరవై మూడు అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కింద నాలుగో చూసినట్లయితే ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు ప్రభుత్వం వారు ఒక్క విద్యార్థికి మూడు జాతుల చొప్పున ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని జాతుల ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ అనేవి వేరే వేరేగా ఇచ్చారు సో పాఠశాల విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ఉన్నారు మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది ఉన్నారు అలానే ఒక్కొక్క విద్యార్థికి పంపిణీ చేసిన ఏకరూప దుస్తుల సంఖ్య మూడు జతలు కదా సో మూడు జతలు అలానే 
పాఠశాల పంపిణీ చేసిన మొత్తం ఏకరూప దుస్తుల జతల సంఖ్య సో అంటే మనకి మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు సో మూడు ఒకటిల మూడు మూడు ఒకటిల మూడు మూడు రెండుల ఆరు మూడు మూడుల తొమ్మిది సో మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని మనకి ఎన్ని జతలు జతలు అంటే పేర్స్ రెండు కదా జత అంటే రెండు సో తొమ్మిది వందల అరవై మూడు జతలు అనేవి మనకి పంపిణీ చేయాలి చేసే పంపిణీ చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఓక్ షీట్ త్రీలో మూడు అంకెల సంఖ్యను ఒక అంకెల సంఖ్యతో గుణించడం మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ విత్ వన్ డిజిట్ నెంబర్ ఓట్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మనకు రాత లెక్కలనే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక పాఠశాలలో రెండు వందల పదమూడు బలలు ఉన్నాయి ఒక్కో బలపై ముగ్గురు పిల్లలు కూర్చోగలరు అయితే రెండు వందల పదమూడు బలలపై ఎంతమంది విద్యార్థులు కూర్చోగలరు అని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం ఓట్ ప్రాబ్లం రాద్దాం సో ఒక ఒక పాఠశాలలో ఉన్న బల్లలు సో ఒక పాఠశాలలో కల బల్లలు ఒక పాఠశాలలో ఉన్న బల్లలు ఈక్వల్ టు రెండు వందల పదమూడు సో రెండు వందల పదమూడు బల్లలు అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక షాలు ఖరీదు రెండు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు అయితే రెండు షాలు ఖరీదు ఎంత సో ఒక షాలు ఖరీదు ఈక్వల్ టు రెండు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు రెండు షాలు ఖరీదు కావాలంటే ఒక షాలు ఖరీదుని రెండుతో గురించాలి సో రెండు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు ఇంటూ రెండు సో రెండు మూడులు ఆరు రెండు రెండులు నాలుగు రెండు రెండులు నాలుగు సో నాలుగు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు అనేవి రెండు సార్లు ఖరీదు అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ప్రాబ్లం చూస్తే ఒక లారీ రెండు వందల నలభై మూడు బియ్యం బస్తాలు చొప్పున తీసుకువెళితే అటువంటి మూడు లారీలు ఎన్ని బియ్యం బస్తాలు తీసుకెళ్ళగలవు సో మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం ఒక లారీ ఒక లారీ తీసుకుపోయిన బియ్యం బస్తాలు సో తీసుకు వెళ్ళిన బియ్యం బస్తాలు బియ్యం బస్తాలు ఈక్వల్ టు రెండు వందల నలభై మూడు ఓకేనా మూడు లారీలు తీసుకుపోగలిగిన బియ్యం బస్తాలు సో మూడు లారీలు తీసుకు వెళ్ళగలిగిన వెళ్ళగలిగిన బియ్యం బస్తాలు సో బియ్యం బస్తాలు అంటే ఒక లారీ మనకి రెండు వందల నలభై మూడు బస్తాలు తీసుకుని పోతే మూడు లారీలు ఎన్ని బియ్యం బస్తాలు తీసుకుని పోవాలంటే మూడుతో ఎన్ని అయితే మనం లారీలు తీసుకుని పోగలదో ఆ లారీలు నెంబర్లు అక్కడ రాస్తాం సో త్రీ త్రీ జర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ జర్ ట్వెల్వ్ కదా సో ఇది వన్స్ ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ సో మూడు మూడులో తొమ్మిది మూడు నాలుగులో పన్నెండు వచ్చింది కదా సో పన్నెండు అంటే మనం టెన్స్ని గురించాం కాబట్టి ఇది టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ టో సో టెన్స్ ప్లేస్లో టూ రాసుకుంటాము హండ్రెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాసుకుంటాము ఓకే సో త్రీ ఫోర్ జా త్రీ టూ జా సిక్స్ సిక్స్కి వన్ యాడ్ చేయాలి కదా సో సిక్స్ వన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ అవుతుంది సో సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ బస్తాలు అనేవి మూడు లారీలు తీసుకొని వెళ్ళగలవు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఒక స్టూల్ ఖరీదు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అయితే అటువంటి నాలుగు స్టూల్ ఖరీదు ఎంత అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం రాద్దాం ఒక స్టూల్ ఖరీదు ఒక స్టూల్ ఖరీదు ఈక్వల్ టు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు నాలుగు స్టూల్ ఖరీదు నాలుగు స్టూల్ల ఖరీదు నాలుగు స్టూళ్ళ ఖరీదు మనకు కావాలి కాబట్టి సో ఒక స్టూల్ ఖరీదు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇంటూ నాలుగు స్టూల్ ఖరీదు కావాలి కాబట్టి నాలుగుతో గుణిస్తాము నాలుగు సున్నాల సున్నా నాలుగు రెండుల ఎనిమిది నాలుగు రెండుల ఎనిమిది సో నాలుగు స్టూల్ ఖరీదు అంతమ్మా ఎనిమిది వందల ఎనభై రూపాయలు ఓకేనా అర్థమైందమ్మ పిల్లలందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం